Sao để sâu cắn phá vườn hồng của bạn khi chị sâu dễ thế này? Một ngày bạn đang vui vẻ ra vườn tưới hoa ngắm cây thì đột nhiên phát hiện ra Trời ơi cái quân què dĩ dây Lá cây của nhà bạn lỗ chỗ vết đạn bắn Tàn tác như tàu của quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 Nói chung là tơi tả Nhưng càng đau hơn khi bạn không biết phù thủy nào đã phù phép đám cây nhà bạn như vậy Chúng có làm gì sai đâu cơ chứ Đúng vậy đám cây nhà bạn không hề sai nhưng có vẻ bạn hơi bất cẩn khi quên phòng trừ sâu bệnh cho cây hồng nhà mình Và đen đuổi thay, mùa phù thủy, ấy nhầm, mùa sâu đã đến Sâu thì có nhiều loại, có con béo con gầy, con dài con ngắn, sâu xanh sâu đo Cơ bản là bọn này ăn lá cây hoa hồng, ăn cỡ nào hết thì thôi Ăn đến cả trồi non nụ biếc Nên nếu như không xử lý thì chắc chắn là ảnh hưởng đến cây hồng của bạn Vì lá là một bộ phận siêu siêu quan trọng giúp cây quang hợp Mà giờ bị gặm hết rồi thì làm sao mà cây phát triển được đây không khéo là chết queo không chừng ấy chứ Tác hại của cái lũ phù thủy nhỏ này thì đúng là ghê luôn nhỉ Tuy nhiên vì đặc điểm là vòng đời dài Nên chống lại bọn này cũng không quá phức tạp Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một ít phép thuật win Để trừ khử lũ sâu ăn lá Cứu cây hồng nhà bạn nha Với những ai có ít cây Sâu mới chỉ chớm hại Thì có thể sử dụng cách thủ công được rất nhiều cao nhân áp dụng Chỉ cần một chiếc đèn pin Một đôi mắt tinh tường cùng với nhiều nhiều sự kiên nhẫn một chút Tối đến, thay vì ngồi xem thời sự thì có thể ra bắt sâu cứu cây Cách này thì đơn giản tiết kiệm, tuy nhiên có thể không triệt để lắm Vì trứng có thể sót lại trên lá hoặc trong lòng đất Thân dược cưng tỏi ớt từng được giới thiệu trên kênh Rosava cũng là một biện pháp hiệu quả cực kỳ Độ an toàn thì khỏi phải ban đi Còn có thể tiêu diệt nhiều loại khác như trĩ nhện, bọ cánh cứng vì bản chất của loại này là cay nóng Khiến bọn côn trùng rất khó chịu Mọi người có thể tham khảo video hướng dẫn làm thuốc trừ sâu sinh học tại nhà. Cái này chỉ có một nhược điểm là đợi ủ hơi lâu. Nếu cây mà bị sâu rồi thì khả năng đợi ủ xong đi mua cây mới là vừa. Mọi người cũng có thể sử dụng mù tạt pha với nước để thay thế cũng có hiệu quả. Nếu không có thời gian tự chế thì chỉ còn lựa chọn dùng thuốc. Vườn mình thì không dùng thuốc hóa học vì không đáng. Sâu gây hại thật đấy. Nhưng dùng thuốc hóa học thì hại sức khỏe còn ghê hơn, quá tội. Tuy nhiên trên quy mô nhiều cây như vậy mà không dùng thuốc hóa học thì dùng gì bây giờ? Vườn mình sử dụng chế phẩm sinh học Bionim để trị bọn này Đồng thời cũng trị được trĩ, nhện, dẹp các thứ Siêu tiện mà lại còn an toàn cho sức khỏe con người 100ml pha được với 16 lít nước Tha hồ diệt sâu hại Lại còn có thể sử dụng để phun phòng Nói chung là khó chê được điểm nào lắm Nhưng mà quan trọng là phải phòng trừ Cái giống sâu này thì tới từ nhiều nguồn Như là trứng của con bướm xanh đẻ trên lá Hoặc con ong bầu trích mầm giấu trứng trong những mầm cây Có cả trứng nằm trong đất nên bạn rất khó phát hiện ra nên biện pháp tốt nhất thì vẫn là phun phòng gợi ý cho các bạn bộ chế phẩm sinh học bioprotect không chỉ phòng được sâu ăn lá mà còn hiệu quả trong phòng chống nhện đỏ bọ trĩ dẹp ốc sen và rất nhiều loại khác nữa cái quan trọng hơn cả ở đây là bộ chế phẩm sinh học độc quyền này không chỉ hiệu quả trong phòng trị sâu bệnh mà còn rất an toàn cho con người và vật nuôi chưa kể sử dụng còn dễ dàng và tiết kiệm thời gian không khó hiểu khi có rất nhiều tín đồ yêu hoa hồng sử dụng sản phẩm này phải không ạ Sâu ăn lá thì rất phổ biến, chắc ai trong hồng cũng gặp phải Không phải là loại nguy hiểm bậc nhất nhưng cũng ảnh hưởng đến cây hồng nhà bạn Vậy nên hãy để ý một chút, nếu có dấu hiệu bệnh thì nên xử lý ngay Hoặc tốt nhất là phun phòng hợp lý để không bao giờ phải chạm mặt lũ phu thủy nhỏ này nhé